আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাই কেমন আছেন সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি বাংলাদেশী ব্লগার সাবরিনা নেসার আজকে আপনাদের সাথে একটি সুন্দর ভিডিও আমি শেয়ার করব যে আপনারা কিভাবে ঘরে বসে খুব ইজিলি কিচেন নাইফ দিয়ে প্রন কেটে পরিষ্কার করবেন আর এই ব্যাপারটা আসলে অনেক ইজি সো যারা নতুন সংসার করেন অনেকেই জানেন না এই টিপস গুলো তাদের উদ্দেশ্যে আসলে এই ভিডিওটা আমার করা ফারস্টে আমি প্রনগুলোকে ধুয়ে নিব আর এখানে দেখেন আরেকটা বাটিতে আমি আগেই কয়েকটা প্রন আলাদা করে নিয়েছি যেহেতু ওগুলো আমি আগে ফ্রাই করে নিব আর এগুলো আমি এখন পরিষ্কার করে নিচ্ছি ফারস্টে প্রন বা চিংড়ি মাছ যাই আমি আ করি ওগুলো আমি আসলে ধুয়ে নেই আমার এটা একটা ইয়া যে আমার কাছে ভালো লাগে না এই যে আমি একটা নিলাম প্রনগুলো সাধারণত এরকম হয় সো এগুলো টেন্টিকলস বলেন এগুলোর কাটা ফার্স্টে আমি মাথাটা এভাবে কেটে নেই সো মাথাটা এভাবে কেটে নিলে আপনার আর ইয়া আপনার অসুবিধা হবে না মাথার কাটাটা আপনাকে না তো ডিস্টার্ব করবে আর এখানে যে অংশ টেন্টিকলসগুলো সেগুলো আপনি রাখতেও পারেন নাও রাখতে পারেন আমার পার্সোনালি ভালো লাগে না তাই আমি ফেলে দিই আর দেখেন এ পর্যায়ে আপনাদের ইচ্ছা হলো আপনারা অনেকে মাথাটা নেয় অনেকে নেয় না আর মাথার ভেতরে এই যে একটা ময়লা থাকে চিংড়ি মাছের টান দিয়ে আমি বের করে নিলাম মা চিংড়ি মাছের মগজ আর ময়লাটা কিন্তু প্রায় একই জায়গায় থাকে সো কেয়ারফুলি খুব আস্তে করে টান দিয়ে আপনার ময়লাটা বের করতে হবে এভাবে অনেকে ফ্রাই করেন বাট আমি এই খোসাটা ফেলে লেজটা লেজের অংশটুকু এই খোসাটা ফেলে দেই আদারওয়াইজ আমার ভালো লাগে না আমি অনেক সময় বেশি বড় হলে মধ্যের খোসাটাও ফেলে দেই আরেকটা নিয়ে নিচ্ছি আসলে কিচেন নাইফ দিয়ে অনেক কাজই খুব ইজিলি করা যায় আর আপনি বটি দিয়ে করতে গেলে দেখবেন এই মাথাটা কাটতে গেলে আপনার অনেক প্রবলেম হবে বা যাদের এই কিচেন নাইফটা আছে তারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন যে এটা আসলে অনেক ইজিলি আপনি করতে পারছেন প্লাস আপনার টাইমও অনেক বেঁচে যাবে আর এই যে আমি আবার মাথাটা এভাবে ধরে ঠিক এইভাবে ধরে হালকা হাতে ময়লাটা টান দিয়ে বের করে নিব আদারওয়াইজ বেশি প্রেশার দিলে কিন্তু মাথাটা ভেঙে যাবে আর এখানে দেখেন চিংড়ি মাছের যে রকটা আছে সেটা আস্তে করে টেনে এভাবে ফাঁক করে মাথার অংশটা টেনে আপনার বের করে টান দিলে বের হয়ে যাবে রকটা বেশি জোরে করলে কিন্তু আপনার মাছটা ভেঙে যেতে পারে সো এই ব্যাপারে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে আমারটা বের হয়ে গেছে রকটা দেখেন কি সুন্দরভাবে আর আসলে আমি এটা আপনাদের সাথে এই টিপসটা শেয়ার করছি অনলি বিকজ আমি আগে বটি দিয়ে করতাম দেখলাম খুব হ্যাসেল অনেক ঝামেলা হয় সো কিচেন নাইফ দিয়ে করলে আসলে আমার সময়টাও সেভ হয়ে যায় প্লাস আমার কিচেনটা এত মেস্ট আপ হয়ে যায় না আর এই যে আমি কেটে নিচ্ছি টেন্টিকলসগুলো ঠিক এভাবে আমি অলওয়েজ প্রনগুলো পরিষ্কার করে কেটে নেই আমি অনেক সময় দেখা যায় আমার চিকেনও কাটি কিচেন নাইফ দিয়ে আর আমার কিচেন নাইফটা আসলে অনেক হেল্পফুল সো আমি আসলে আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে যে ইনফরমেশানটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি কিন্তু কিচেন নাইফটা মাল্টিপারপাস কাজে ব্যবহার করতে পারবেন নট অনলি যে আমি কোনো জিপার বা কোনো পলি ব্যাগের জিপ খোলার জন্য বা কোনো কিছু কাটার জন্য যে ইউজ করব তা নয় আসলে কিচেন নাইফটা অনেক ধারালো থাকে সেটা দিয়ে আপনি মাছ মাংস সবই কাটতে পারবেন যদি আপনি আইডিয়া করে বের করে নিতে পারেন যে কি প্রসেসে কাটটা আপনার কিচেন নাইফটা ইউজফুল হবে মানে আপনার কষ্ট হবে না সো সেই বিষয়টা জানানোর জন্যই আমি একদিন আপনাদেরকে কিচেন নাইফ দিয়ে চিকেন কেটেও দেখাবো আমি কিভাবে কাটি আসলে কিচেন নাইফটা অনেক ধারালো হয় এটা আমার আর এফ এল থেকে নেয়া প্রায় এক বছর হয়ে গেছে এটা দিয়ে মাছ মাংস সবই কাটা যায় আমি ধনিয়া পাতা কাঁচামরিচ মধ্যে দিয়ে চিরার জন্য বেসিক্যালি এটা আমার কিনা আর অলওয়েজ সিঙ্কের পাশে একটা বাটি বা কিছু রেখে নেবেন সেখানে ময়লাটা ফেললে আর আপনার সিঙ্কটা মেস্ট আপ হয় না আর সিঙ্কে মাছ কাটার একটা কারণ হচ্ছে আপনি যদি নিচে বসে বা অন্যখানে নিয়ে করেন চিংড়ি মাছ বা যে কোনো মাছ আসলে একটা গন্ধ আছে সেটার কারণে দেখবেন অনেক মাছই পোকামাকড় আসে আর আপনার ঘরের পরিবেশটা একটু আনটাইডি হয়ে যায় তখন আসলে ভালো লাগে না 
তখন একটা গন্ধ বাজে গন্ধ আপনার পুরো পাক ঘরে ছড়িয়ে যায় আর আপনি যখনই কোনো মাছ কাটবেন মাছটা কাটার সাথে সাথে ময়লাটা চেষ্টা করবেন ফেলে দিতে বাইরে ডাস্টবিনে अदरवाइज মাছের গন্ধে পুরো ঘরটা একটা বাজে গন্ধের সৃষ্টি হয় আপনার খুব বাজে একটা পরিবেশ তৈরি হয় আর মাছের ময়লার সাথে জেনারেলি খুব তাড়াতাড়ি মাছই আসে আর মাছের ময়লাটা খুব তাড়াতাড়ি পচে যায় আমি খেয়াল করেছি আর আমার যখন দেখা যায় রাতে মাছ আনে কখনো সেক্ষেত্রে আমি তার আমার হাউস হেল্প আপা যেহেতু ময়লাগুলো ফেলায় সেহেতু রাতে আমি ময়লাগুলো আর ফেলতে পারি না সেক্ষেত্রে আমি একটা কাজ করি সে ময়লাগুলো মাছের ময়লাগুলো একটা পলি ব্যাগে নিয়ে দুইটা পলি ব্যাগ একটা পলি ব্যাগে ভরে আর একটা পলি ব্যাগের ভিতর মুড়ে আমি আমার ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই এতে করে হয় কি দুর্গন্ধ ছড়ায় না আমার ঘরের পরিবেশ নষ্ট হয় না আদারওয়াইজ ডাস্টবিনে থাকলে এই যে দেখেন আমার বেশ কয়েকটা মাছ হয়ে গেছে নেওয়া ডাস্টবিনে থাকলে বা আমার পাকঘরে থাকলে ময়লাগুলো প্রচুর বাজে গন্ধ হয় একটা বাজে গন্ধে পুরো ঘরটা ভরে যায় সেই জন্য আমার নিজের বুদ্ধি থেকে আবিষ্কার করা এই প্ল্যানটা যে যখন আমার আমি ময়লাটা ফেলতে পারি না তখন আমি ময়লাটা স্টোর করে পলি ব্যাগে করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই সেক্ষেত্রে আমার ঘরটা পরিষ্কার থাকে আর যখন আমি ময়লাটা ফেলি জাস্ট বের করে ফেলে দিই তো আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক কাজে লাগবে যারা নতুন সংসার করছেন বা যারা ব্যাচেলার ভাইয়েরা আছেন তাদের অনেক কাজে লাগবে আর গৃহিণী আপুদের অনেক হেল্পফুল হবে আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন থামস আপ দিবেন আর কি আর আপনাদের মূল্যবান সময় নিয়ে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওগুলো আসলে আমরা আসলে আপনাদের মেসেজ পৌঁছানোর জন্য ভিডিওগুলো দিয়ে থাকি যাতে আপনারা সবাই একটু উপকৃত হন আর এটাই আমাদের সার্থকতা আর এটা ছিল পরের দিন সকালবেলা আমি রান্না করছি আমার লাঞ্চটা সো শীতকালের একটা মজা আছে নানা ধরনের কালারফুল ভেজিটেবল খাওয়া যায় আর আমি আসলে ভেজিটেবল দেখতে আমার খুব ভালো লাগে আমি যখন হেঁটে বা কোথাও গাড়ি দিয়ে যাই আমি অলওয়েজ ভেজিটেবল খেয়াল করতে থাকি আমার খুব ভালো লাগে কালারফুল ভেজিটেবল বিশেষ করে টমেটো ফুলকপি গাজর এগুলো দেখতে আমার খুব ভালো লাগে সো আজকে আমি একটা ছোটো প্যানে এই ভাজিটা করে নেব ভেজিটেবল দিয়ে প্রথমে আমি প্যানটার মধ্যে একটু পেঁয়াজ কাঁচামরিচ ফালি করে রাখা ছিল সেগুলো দিয়ে কাঁচামরিচটা অনেক ঝাল ছিল পরে বুঝতে পেরেছি আসলে আর আমি আসলে প্রত্যেকটা ভাজিতে এখন অভ্যাস হয়ে গেছে হালকা একটু রসুন কুচি দেই আর মাঝে মধ্যে একটু বৈচিত্র আনার জন্য পাঁচ ফোড়ন ইউজ করি এতে সবজির টেস্টটা বা গন্ধটা খুব ভালো আসে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন আর আমি এটার মধ্যে হালকা একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে নিয়েছি আর পেন্ট অফ যেটাকে বলে দিয়ে আমি এটা নাড়াচাড়া করে পেঁয়াজটা ভেজে নিব আর পেঁয়াজটা বেশি ভাজা যাবে না আদারওয়াইজ আপনার ভাজিটা একদম কালো হয়ে যাবে ভাজিটা কালার নষ্ট হয়ে যাবে আর এখানে ভেজিটেবলগুলো কেটে আমি ধুয়ে রেখেছি গাজর আলু এগুলো একসাথে কেটে আমি ভাজি করব এখন ধুয়ে পানিটা ঝরিয়ে রেখেছি আর এখন আমি দিয়ে ভাজিটা খানিকক্ষণ পনেরো বিশ মিনিটের মতো লাগবে ভাজিটা হতে আর আসলে শীতকালে সবার এলাকাতে এরকম হয় নাকি জানি না আমাদের এখানে গ্যাসটা কমে যায় সো একটা মিনিমাম ভাজি করতে আমাদের অনেকক্ষণ টাইম লাগে আর মাছ ভাজিটা আসলে কম তেলে হয় না আমি লক্ষ্য করেছি মাছ ভাজিটার জন্য প্রপার একটা টেম্পারেচার একটা তাপমাত্রা দরকার আছে সেটা আসলে যখন গ্যাস কমে যায় তখন মাছ ভাজি করে আসলে শান্তি নেই প্রত্যেকটা আপুই যারা হয়তো গ্যাস গ্যাসের সমস্যায় ভুগেন তারা হয়তো বলতে পারবেন আমার কথা একমত হবেন যে এই প্রবলেমটা সবারই হয় আর বাইরে অনেক রৌদ্র আমার পাকঘরটা দিয়ে অনেক রৌদ্র আসে আর এখন আজকে আসলে আমি জাস্ট একটা দেশি মুরগি ভুনা করব সো মুরগিটা আসলে আমি তাড়াহুড়ো করে যেহেতু আমার বাসায় আমি আগেও আমার ভিডিওগুলোতে বলেছি আপনারা লক্ষ্য করবেন যে আমি যেদিন ঘরের ডিপ ক্লিনিং করি বা ভারী কোনো কাজ করি আমি অলওয়েজ খাবারটা সিম্পল রাখি লাঞ্চ বা ডিনার সিম্পল রাখার চেষ্টা করি যেহেতু আমরা আমি একজন মানুষ আমার বেবিদেরকে প্লাস আমার পুরো আদার্স ডিউটি পালন করতে হয় সো আমার এক হাতে সব কাজ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমি মেনটেন করে করে মানে আমি ভাগ করে নিয়ে নিয়ে কাজ করি আদারওয়াইজ একটা কাজ একদিন আমার কমপ্লিট করা সম্ভব হয় না 
সো দেশি মুরগিটা নিয়ে আমি আগে একটা বলে নিয়ে মাখিয়ে নিব মেরিনেট করে রাখব দশ থেকে পনেরো মিনিট পর্যন্ত আজকে এটা আমি কষায় রান্না করব না মশলায় মেখে যে আমরা গরুর মাংস যেভাবে রান্না করি সেভাবে রেখে কিছুক্ষণ তারপর এটা একবারে বসিয়ে দিব যেহেতু আমার অনেক কাজ আছে আর ফাঁকে ফাঁকে ভিডিওগুলো করা সরি আমার মশলার যারটায় মশলা শেষ হয়ে গেছে আমি এটা ভুলে গিয়েছিলাম সো আমি আবার রিফিল করে নিব ইনশাল্লাহ আর এখন আমি একটু গোলমরিচ গোলমরিচ না সরি চিলি পাউডার দিয়ে নিচ্ছি প্রায় টু টেবিল স্পুনের মতো বিকজ এটা কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডারের মতো এটার কোনো কালার আসে বাট এটার কোনো ঝাল নেই আর যেহেতু বেবিরা খেতে পারে না আমার দুইটা বেবি আছে গোলমরিচের গুঁড়া অ্যাড করে নিলাম আমি হলুদ চিলি পাউডার গোলমরিচের গুঁড়ো একটু লবণ এখন দারচিনি দিয়ে রাখলাম আর এটাকে মেরিনেট করে আমি রেখে দেবো কিছুক্ষণ পেঁয়াজ কাটা দিয়ে এখন মাখিয়ে রাখবো আসলে পেঁয়াজ আপনি ভেজে পরেও মুরগিটা অ্যাড করতে পারেন বাট আমি একসাথে মেখে আসলে মেরিনেট করে রেখে তারপর অন্যান্য বাসার কাজগুলো সেরে এসে একবারে চুলায় বসিয়ে দেবো যেহেতু গ্যাসটা কম সেটা একবারেই হয়ে যাবে আর মেরিনেট হলে কিন্তু যে কোনো জিনিস এর ভিতর মশলাটা খুব সুন্দর করে ঢুকে আর আপনার খাবারটা তাড়াতাড়ি কুক হয় দ্যাটস ওয়াই মেরিনেশন প্রসেসটা আসলে কুকরা আবিষ্কার করেছেন আমি হাত ধোয়ার পানিটা অ্যাড করে দিচ্ছি আর আমি আদা রসুনের পেস্টটাও অ্যাড করে দিব সেটা আসলে আমার ফ্রিজে আছে বের করে আনতে হবে আর ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু আমি যে যে ঘরের অন্যান্য কাজগুলো করি এমন নয় যে আমি একসাথেই সব কিছু করছি ভিডিওগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেক গ্যাপ থাকে সেগুলো হয়তো আপনাদেরকে দেখানো সম্ভব নয় বলে আমরা গ্যাপের ভিডিওগুলো করি না সে সময় আমাদের বাসার অন্যান্য কাজ ঝামেলা বেবিদেরকে নিয়ে সময় দেওয়া বাসায় কেউ আসেন তাদেরকে সময় দেওয়া কথা বলা টুকটাক নানা ধরনের ফ্যামিলি হ্যাসেলস আছে আই হোপ এগুলো আপনারা মাইন্ড করবেন না এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আমার একটা হোল কান্ট্রি চিকেন মানে দেশি মুরগি সেখানে আমি টু টেবিল স্পুনের একটু বেশি দিয়ে দিয়ে দিলাম আদা বাটা আদা রসুন পেস্টটা আর আমি আগেও বলেছি আমি আদা রসুন পেস্টটা একসাথে করে রাখি দিয়ে আমি হালকা একটু মশলার বাটি ধোয়া পানিও দিলাম দিয়ে আমি এটাকে মেরিনেট করে রেখে দিব এক সাইড করে তারপর আমি যাব আমার বেবিদেরকে গোসল করাতে হবে গোসল করা আমার বাসার বিভিন্ন কাজ আছে একটু কাপড় গোছাবো সেগুলো কমপ্লিট করে রান্নাটা বসিয়ে দিব কারণ শীতকাল খুব কম টাইম সাড়ে বারোটার দিকে আজান পড়ে যায় আর দেরিতে বাচ্চাদেরকে গোসল করালে আসলে বাচ্চাদের নানা ধরনের ঠান্ডা অসুখ বিসুখ লেগেই থাকে আর আজকে দুপুরের মেনু বলতে এটাই আমার ভাজি সবজি ভাজি আর মুরগির মাংসটা এর চেয়ে বেশি আমার পসিবল হচ্ছে না যেহেতু আমার ডাস্টিং ক্লিনিং আছে আজকে হ্যাভি রুটিন সো আমি বাদই দিয়েছি সিম্পল রাখার চেষ্টা করেছি হোপ ইউ গাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখলাম আসছি পনেরো থেকে বিশ মিনিট পর আর পনেরো থেকে বিশ মিনিট অলরেডি হয়ে গেছে সো একটা কড়াইতে আমি তেল দিয়ে নিচ্ছি ভাববেন না এত অল্প তেল দিয়ে আমি কেন রান্না করছি আসলে আরও তেল পরে অ্যাড করেছি এই যে আমার চিকেনটা দেখেন মেরিনেটেড হয়ে গেছে মশলা পেঁয়াজ সব কিছু আর আমি অফ ক্যামেরায় একটু গরম মশলা পাউডারটা অ্যাড করে মাখিয়ে রেখেছিলাম যেহেতু দেশি মুরগি আদারওয়াইজ একটা কেমন গন্ধ একটা ফ্লেভার হয় তো এখন আমি আমার চিকেনগুলো চিকেন পিসেসগুলো ডিরেক্টলি তেলটা গরম হওয়ার পর কড়াইতে দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিব আর এই অবস্থায় আমি কিন্তু চুলার ফ্লেমটা মিডিয়াম হাইতে রেখেছি মিডিয়াম হাইতে কষাতে হবে ফার্স্টের পনেরো থেকে বিশ মিনিট আপনার আর আসলে অনেকেই বলে যে দেশি মুরগি অনেক শক্ত খাওয়া যায় না এটা আসলে ভুল ধারণা আসলে দেশি মুরগিটা কখনোই শক্ত হয় না যে মুরগিটা শক্ত হয় সেটা হচ্ছে হার্ড চিকেন যেটাকে আমরা বাংলাতে বলি লাল মুরগি খেয়ে ফেলো লাল মুরগিটা আসলে অনেক শক্ত থাকে সেটা আসলে মাংসটা অনেক সময় নিয়ে কষাতে হয় লাল মুরগিটাও আসলে আমি খুব সুন্দর করে রান্না করতে পারি সবাই মানে আমার ফ্যামিলিতে সবাই বলে যে আগে ভাবতাম খুব যখন নতুন নতুন সংসার হয়েছিল তখন খুব ভয় পেতাম যে লাল মুরগি কিভাবে রান্না করব বিকজ আমার শাশুড়ি খুব ভালো কোক উনি খুব ভালো করে লাল মুরগির মাংসটা রান্না করেন 
ওনার হাতে লাল মুরগির মাংসটা অনেক মজা হয় সাধারণত ছোট আলু দিয়ে বা পেস্তা আলু বা নরমাল আলু দিয়েও উনি রান্না করেন খুব মজা হয় আর এখানে আমার চিকেনটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে অলরেডি হাফ ডান আর আসলে আমি দেশি মুরগি বা লাল মুরগিটা অনেক কষায় কষানোর পর আসলে ঝোলটা অ্যাড করি এতে মাংসটা নরম হয়ে যায় আর খেতেও অনেক মজা হয় খুব ফ্লেভারফুল হয় আদারওয়াইজ মাংসটা প্রপারলি না কষালে আপনি যতই ভালোভাবে রান্না করেন আপনার ডিশটা ভালো হবে না সো এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু টিপস আসলে নিজের মাথা থেকে বের করে কাজে লাগাতে হয় আর আজকের ভিডিওটি আমার এখান পর্যন্তই ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আর অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন আমার চ্যানেলটি আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমার বেবিদের জন্য দোয়া করবেন আর আমার জন্য অবশ্যই ভালো করে দোয়া করবেন যাতে আমি আরও সফল হতে পারি সবার দোয়াতে এগিয়ে যেতে পারি আর আজকে এখান সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমার ভিডিওটি আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন